আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের একটা কাবাব দেখাবো সেটা হচ্ছে স্যামন মাছের কাবাব এটা কিন্তু খুবই সিম্পল কিন্তু হেলদি আর এটা খেতেও কিন্তু ভীষণ মজা আমার হাজবেন্ড খাবার পরে আমাকে জিজ্ঞেস করছে এটা কি মাংসের কাবাব তার মানে বুঝতেই পারছেন যে এটা খেতে কিন্তু অনেকটা মাংসের কাবাবের মতনই লাগবে তো আপনারা এটা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন আমি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি এটা আমি কিভাবে বানিয়েছি আমি এখানে স্যামন মাছ নিয়েছি মাঝারি সাইজের তিন পিস এখানে আমি মেপে দেখেছি এখানে ওয়ান পাউন্ড বা পাঁচশো গ্রামের মতন আছে তো এটাকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি এখন আমি এতে একটু আদা বাটা আধা চা চামচের মতন আদা বাটা আধা চা চামচ রসুন বাটা আর লবণ আর একটু লেবুর রস দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি এটাকে মেরিনেট করে রাখার দরকার নেই কিন্তু আপনারা ইচ্ছা করলে দশ মিনিট মেরিনেট করেও রাখতে রাখতে পারেন তো আমি এটা মেরিনেট করছি না আমি জাস্ট এটা মাখিয়ে একটু হালকা তেলে আমি খুব লাইট করে ভেজে নিব যা যত জমান শুধু সিদ্ধ হতে যতক্ষণ লাগে ততটুকু পর্যন্ত ভাজব অনেকে কিন্তু আবার এটাকে সিদ্ধ করেও নেয় আমার কাছে মনে হয় যে ভাজলে টেস্টটা একটু ভালো লাগে আর কি তো এটা আপনাদের ইচ্ছা আপনারা যদি আর বেশি হেলদি করতে চান আপনারা সিদ্ধ করেও নিতে পারেন মাছটা এক পাশ হয়ে গেলে তারপরে আমি হালকা করে উল্টে দিচ্ছি আর লালটি করে ফেলবেন না বেশি ভাজা ভাজা পোড়া পোড়া করবেন না তাহলে কিন্তু মাছটা শক্ত হয়ে যাবে আর তাতে করে কাবাবের টেক্সচারটা কিন্তু ভালো আসবে না আমি মাছগুলোকে তুলে নিচ্ছি এই মাছের দেখুন এই অর্ধেকটা পোর্শন এটা একটু মোটা তো যে কারণে ওটা মনে হচ্ছে যে আর একটু সিদ্ধ হবে তো আমি এটাকে আর একটু সিদ্ধ হতে দিচ্ছি এখন মাছটা হয়ে গিয়েছে আমি তুলে নিচ্ছি এবার আমি প্যানে সামান্য তেল দিয়ে আমি কিছু পেঁয়াজ ভেজে নিব এখানে প্রায় এক কাপের মতন পেঁয়াজ আমি একটু লালচে করে ভাজব এই কাজটা কিন্তু আপনারা একটু কমাতে পারেন সেটা হচ্ছে যদি আপনারা বেরেস্তা ইউজ করতে চান আগে থেকে যদি বেরেস্তা করা থাকে তাহলে কিন্তু এই পেঁয়াজ ভাজার আর দরকার নেই বেরেস্তাও আপনি মাছের মধ্যে দিয়ে মাছটা মাখিয়ে নিতে পারেন কিন্তু আমি এখানে এখন মাছ পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি এই ভাজা পেঁয়াজটাই আমি মাছের মধ্যে দেব পেঁয়াজটা যখন একটু ব্রাউন হয়ে আসবে তখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ এখানে দুটো কাঁচামরিচ কাটা আছে কিন্তু আমি একটা কাঁচামরিচের পরিমাণ কাঁচামরিচ দিলাম কারণ আমার বাসায় সবাই ঝাল খেতে পারে না খুব একটা তো সে কারণে আমি কাঁচামরিচটা একটু কম দিলাম তো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ঝালটা দিয়ে নেবেন এবার যেটা দিচ্ছি এটা কিন্তু অপশনাল এটা আমি দিচ্ছি কিছু লাল ক্যাপসিকাম কুচি খুবই মিহি করে কেটেছি ক্যাপসিকামটা একদমই মিহি করে কাটা সেটাকে আমি একটু পেঁয়াজের সাথে ভেজে নিচ্ছি এটা কিন্তু আপনারা কাঁচাও দিতে পারেন কিন্তু ভেজে নেওয়ার কারণ হচ্ছে যাতে একটু ক্যাপসিকামটা নরম হয় এবং কাবাব যখন বানাবো যাতে মিশে যায় আর ক্যাপসিকামটা দিলাম এই কারণে যেটা আমার প্রোটিনের সাথে আমি কিন্তু একটা ভেজিটেবলসও পাচ্ছি তো সব মিলিয়ে আমার খাবারটা পুষ্টিকর হচ্ছে বেশি এবার আমি মাছের সাথে এই যে পেঁয়াজ ক্যাপসিকাম আর কাঁচামরিচের যে ভাজা মিশ্রণটা সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আর দিচ্ছি আধা কাপের মতন ধনে পাতা কুচি ধনে পাতাটা আপনারা প্রথম মতো আর একটু বেশি দিতে পারেন এবার দিচ্ছি আমি একটা মাঝারি সাইজের আলু সিদ্ধ করে স্ম্যাশ করা আলু কিন্তু এখানে কার্বোহাইড্রেটের কাজ করছে এবার দিচ্ছি আধা চা চামচ লাইম জেস্ট বা লেবুর উপরের খোসাটা গ্রেট করা এবার দিচ্ছি এক চা চামচ চিলি ফ্লেক্স এক চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া এক চা চামচ ভাজা জিরা গুঁড়া আর দিচ্ছি আমি আধা চা চামচ রসুন আর আধা চা চামচের থেকে একটু বেশি আদা বাটা আর দিচ্ছি হচ্ছে ধনে গুঁড়া প্রায় এক চামচের মতন দিলাম পরিমাণ মতো লবণ আর একটা ডিম এবার সব কিছু ভালোভাবে হাত দিয়ে একসাথে মাখিয়ে নিচ্ছি যাতে একদম সব কিছু একসাথে মিশে যায় আমি এখানে আধা চা চা চামচের চামচটা ইউজ করেছি কিন্তু আপনারা কনফিউজ হবেন না আমি পরিমাণগুলো ডেসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই দিয়ে দিব ওখান থেকে আপনারা পরিমাণগুলো দেখে নিতে পারবেন আর এই মশলার পরিমাণগুলো কিন্তু আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন 
আমি এখন যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ডালের বেসন আমি ডালের বেসনটা কিন্তু খুব ভালো বাইন্ডিংয়ের কাজ করে তো আমি ডালের বেসন নিয়েছি আধা কাপ মতন কিন্তু আমি অল্প অল্প করে দিচ্ছি খুব বেশি হয়ে গেলে কিন্তু আবার শক্ত হয়ে যাবে তো কাজেই আমি অল্প অল্প করে মিশিয়ে দেখছি যে আমার যতটুকু লাগে সেই পরিমাণই দিব একটা কথা বলি এই কাবাবটা স্যামন মাছ দিয়ে করতে হবে এমন কোনো কথা নেই যে কোনো বড় মাছের ফিলে বা কাটা বেছে এই কাবাবটা সেটা দিয়েও বানাতে পারেন আমার মনে হচ্ছে যে আমার পুরা বেসনটাই লাগবে তার মানে আমি এখানে দিলাম মোট আধা কাপ বেসন বেসন দেওয়াতে কাবাবটাকে আর আলাদাভাবে ডিমে অথবা ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আমি টেস্ট করে দেখলাম যে আমার আর একটু লবণ লাগবে তো আমি আর একটু লবণ মাখিয়ে নিচ্ছি দেখুন মাখানোটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারছেন যে এটাকে হাত দিয়ে কিন্তু একটা কাবাবের মতন শেপ করা যাচ্ছে তার মানে আমার মাখানোটা হয়ে গিয়েছে আমি দুই হাতের তালুতে তেল মাখিয়ে এই মিশ্রণটা থেকে ছোটো ছোটো কাবাবেরা বা টিকা টিকিয়ার আকারে বড়ে নিয়েছি তো সেটা আমি দেখালাম না এটা আমার মনে হয় সবাই পারবে এবার ভাজার পালা আমি তেল নিচ্ছি এখানে শ্যালো ফ্রায়ের থেকে আরেকটু বেশি মানে এটা কিন্তু আমি ডুবো তেলে ভাজবো না আবার একেবারে হালকা তেলও না মোটামুটি যাতে কাবাবটা আধা ডুবে থাকে এরকম পরিমাণ তেল নিচ্ছি তেল গরম হলে আমি একটা একটা করে টিকিয়া তেলে দিয়ে দিচ্ছি তবে তেলটা যেন খুব বেশি একদম হাই হিট হয়ে না যায় যাতে আপনি যে টিকিয়াটা দেওয়ার সাথে সাথে একদম পুড়ে যাবে সেরকম যেন না হয় তেলটা মাঝামাঝি টাইপের গরম করবেন তার মানে কিন্তু আপনার চুলার আঁচটা মিডিয়াম থাকবে চুলার আঁচ বেশি কমিয়ে রাখলেও কিন্তু কাবাবটা ভাজা ভালো হবে না কাবাব ভাজা হতে হতে বলি আমার রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল আর সাথে বেল বাটনটাতে চাপ দিবেন তাহলে পরবর্তী নতুন রেসিপি আসার সাথে সাথেই আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এই কাবাবটাকে আপনারা কিভাবে অনেক দিনের জন্য স্টোর করে রেখে দিতে পারেন সেটাও আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এখানে মাছটা কিন্তু আগে একবার সিদ্ধ করা কাজ বা ভেজে নেওয়া হয়েছে কাজে এটা কিন্তু এখানে খুব বেশিক্ষণ চুলায় ভাজার প্রয়োজন নাই হালকা ব্রাউন হয়ে ভাজা হলে আপনারা নামিয়ে নিতে পারেন কাবাবগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে দেখুন একদম মনে হচ্ছে চিকেন স্বামি কাবাবের মতন এই কাবাবগুলো কিন্তু আপনারা ইচ্ছা করলে ডিপ করে রেখে দিতে পারেন ডিপ ফ্রিজে রেখে পরে বের করে খেতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনারা হালকা করে ভেজে রাখতে পারেন এবং খাবার আগে আরেকবার ভেজে নিতে পারেন অথবা এরকমভাবে ভেজেও কিন্তু রেখে দিতে পারেন জাস্ট একটু গরম করে নিলেই হয়ে যাবে গরম করার সময় যাদের কনভেনশন ওভেন আছে সেই ওভেনে যদি করেন তাহলে কিন্তু একদম ফ্রেশ মনে হবে যেন ভাজা জাস্ট এখন ভাজা হলো সেরকম ফ্রেশ একটা ভাব থাকবে আর তাছাড়া মাইক্রো ওভেনেও করে খেতে পারেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু কনভেনশন ওভেনে ভাজলেই বেশি ভালো হয় ভাজাটা মানে যখন আপনি গরম করবেন সেটা আর কি আজকে আমি যে পরিমাণ মাছ নিয়েছি তা থেকে আমার সতেরোটা কাবাব হয়েছে কিন্তু সবগুলোকে আমি ভাজিনি আমি ছয়টাকে আমি কাঁচা রেখেছি কাবাবগুলোকে আমি একটা প্লেটে নিয়ে উপরে প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ ডিপ ফ্রিজে রেখেছি প্রায় ঘন্টাখানেক পরে আমি নামিয়ে নিয়ে এসেছি দেখুন কেমন শক্ত হয়ে গিয়েছে তবে মাঝখানে আমি একটু নেড়ে দিয়েছিলাম যাতে নিচে প্লেটের সাথে গায়ে লেগে না যায় এবার আমি কাবাবগুলোকে একটা জিপলক ব্যাগে ভরে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব আর সামনে রোজা আসছে আপনারা কিন্তু রোজার সময় এরকমভাবে কাবাব বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন এবং ইফতারের আগে জাস্ট ভেজে নেবেন ভাজার আগে কিন্তু এই কাবাবগুলোকে ডিফ্রস করার প্রয়োজন নেই এরকম ফ্রোজেন অবস্থাতেই গরম তেলে একটু সময় নিয়ে ভেজে নেবেন আপনারা যদি এই কাবাবগুলো জাস্ট কাবাবটাই খান কোনো কিছু ছাড়া তারপরেও কিন্তু আপনারা এখানে মোটামুটি সবগুলো পুষ্টি উপাদান পাচ্ছেন আর তাছাড়া ভাত পোলাও সব কিছুর সাথেই কিন্তু ভালো লাগবে তো ভালো থাকবেন সাবধানে থাকবেন এবং নিরাপদ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ